η νεράιδα της μάνης. Κύλησε στο όκρο θαλάσσι. Έκανε μπάλα το σώμα. Και κόκκι λεπτή σάμου την τήληξαν και απέμειναν αδιάψευστοι μάρτυρες της παρουσίας της κολώντας όλο ένα και περισσότεροι στο γυμνό της σώμα. Τα μαλλιά της αχτένιστα ήταν μπερδεμένα με χτένια της θάλασσας και στολισμένα άναρχα με πορφυρά κοχύλια και μελανά φύκια. Τα νερά του Πόρτο Κάγιο όμως είναι για εκείνη πάντα φιλόξενα και έτοιμα να υποδεχτούν κάθε της βουτιά και να λουστούν στην πρωτόγονη ομορφιά της. Η νεράιδα της Μάνης ζει στις σπηλιές της Μέσα Μάνης και του Ιτήλου αλλά η αγαπημένη της παραλία είναι στο Πόρτο Κάγιο στην νοτιότερη γειτονιά του Τενάρου εδώ και αιώνες, τα καλοκαίρια θα τη βρεις εκεί να τριγυρίζει. Άλλες φορές στέκεται καρφωμένη στα βράχια ψηλά και άλλες λιάζεται στην αρμενόπετρα αγναντεύοντας τα πλοία που καβατζάρουν δειλά στον κάβο μαλαία, στέλνοντας καλότυχες λέξεις και χαμόγελα. Τις πιο πολλές όμως χάνεται στα γαλάζια νερά. Μεταμορφώνεται σε γοργόνα Βρίσκει σπίτι στο βυθό και σου λατσάρει στη στεριά τα βράδια. Το φθινόπωρο μαζεύεται στη σπηλιά τη στο δειρό, κάτω από την αραιόπολη και αφοσιώνεται να φροντίζει το σπίτι της. Η σπηλιά τη είναι γεμάτη από σταλαχτήτες και λίμνες με υφάλμυρα νερά και δεν έχει μόνο μία. Όλες οι σπηλιές της περιοχής την έχουν δεχτεί και την έχουν φιλοξενήσει. Άμα βρεθείς εκεί το Σεπτέμβρη, πες βαθιά. Κράτα την αναπνοή σου και αφού γράσου. Θα αισθανθεί τη ζεστή ανάσα της σαν στεναγμό στον αέρα και το καρδιοχτύπη της αντίχησης του στίχους. Θα ακούσεις ακόμα στάλες και υγρούς ήχους να τρυπάνε την ησυχία που, που στα αλήθεια είναι το μοναχικό κολύμπι της στα κρύα τα νερά. Δεν ήταν πάντα μόνη. Ο αγαπημένος της όμως θαλασσοπνίγηκε σε κάποιο ταξίδι του και η μοίρα για παρηγοριά της χάρισε αθανασία και αιώνια ομορφιά βαφτίζοντάς την νεράιδα της μάνης και έτσι έγινε η πόγια λίμνη ο τόπος που ξεχειμωνιάζει και το πόρτο κάγιο το λιμέρι της τα καλοκαίρια ούτε σκέφτηκε ποτέ να παραπονεθεί στη μοίρα της ούτε να ξεφύγει από εκείνη Μα η μοναξιά δεν αντέχεται ούτε στις νεράιδες. Εξάλλου, και ο καλός της χάθηκε πριν αμέτρητα χρόνια όντας πειρατής σε ναυμαχία στα κύθρα ανοιχτά της μάνης, όπως ζήγωνε να στεριώσει και αρκετά την έχει πονέσει ο χαμός του. Ποιος θνητός θα ενδιαφερόταν όμως για εκείνη, να τη βλέπει να μένει νέα και εκείνος να γερνάει. Ήταν έτοιμη να προσφέρει όλη τη τη γνώση και αγάπη, να θυσιάσει ακόμα, ακόμα και την αθανασία της, αρκεί να αισθανθεί το τέριασμα και την πρόκληση του έρωτα. Όλοι οι αρσενικοί που μπαινοβγαίνουν πλέον, 21ος αιώνα μπήκε, στο σπίτι της είναι τουρίστες που με τα στραβά μάτια των ξεναγών φωτογραφίζουν τις γωνίες, τις ομορφιές και τα καθάρια νερά της σπηλιάς της που έχει περιποιηθεί εκείνη νωρίτερα. Μέχρι, μέχρι που ήρθε η στιγμή και κάποιος έφυγε κλεφτά από τη βάρκα 
κολύμπησε και στάθηκε σε μια πέτρα στην άκρη της επιβλητικής αίθουσα του ειρηνικού στο σαλόνι της Νεράιδας. Όταν χάθηκαν οι τελευταίοι ήχοι των κουπιών και των ψιθύρων η Νεράιδα ξεμύτησε από το θαλάμι της και βρέθηκε ξαφνικά μπροστά του. Εκείνος, εκείνος φτιάχτηκε. «Ποια είσαι» τη ρώτησε με κοφτή ανάσα. «Κάποια που χάθηκε ή που ξέμεινε όπως εσύ. Μένεις εδώ πολλά χρόνια. Έπειτα έμεινε άλαλος, εκστασιασμένος από την ομορφιά της και τη λάμψη που πήγαζε από τα μεγάλα μελιά της μάτια. Δεν έβγαινε φωνή. <χω> έλα, έλα να σου δείξω το σπίτι μου. Το πήρα από το χέρι και αυτός την ακολούθησε υπνοτισμένα. Μαζί φάνηκε σαν να ακολουθούσε όλη τη διαδρομή της στους αιώνες. Του είπε για την ιστορία της, τα αγαπημένα της μέρη, τις συνήθειες, τη ζωή της. Την άκουγε προσεκτικά, ρουφώντας κάθε λέξη σαν σφουγγάρι και σαν ένα αυτόπεδο που διδάσκεται τα στοιχειώδη. Σε μια ισοχή γεμάτη κοράλια, φύκια και σφουγγάρια, είχε το κρεβάτι της. Τον κέρασε έχινο σαλάτα και κυδόνια. Τον αγκάλιασε πρώτα με τα μαλλιά της και ύστερα με τα χέρια της. Τον χτένισε σαν κούκλα. Τον αγάπησε και ας μην τον είχε ξαναδεί. Τον πόθησε σαν θνητή με τη σκέψη ότι ζει μία μόνο στιγμή ο έρωτας. Τον γεύτηκε όπως ένα γλυκόπιο του παλιό κρασί που πρώτα ζεσταίνει και ύστερα μεθά. Τον αναζήτησαν οι δικοί του και δυστυχώς για την εράιδα της μάνης. Τον βρήκα. Δεν τους μίλησε για εκείνη. Την κράτησε όμως την ψυχή του. Και από τότε, κάθε καλοκαίρι, την ψάχνει στα βράχια, στις ακρογιαλιές της μάνης και στις πηλιές του δειρού. Μάταιο.